রাজধানীর বেশ কয়েকটি রুটের বাসে লাগামহীন ভাড়া আদায়ের অভিযোগ মালিকরা বলছেন ভিন্ন কথা যাত্রীদেরকে আরও সচেতন হবার পরামর্শ বিআরটিএ মতভেদ থাকলেও গণতন্ত্রের স্বার্থে ইসি পুনর্গঠনে বেগম জিয়ার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সংবিধানের নির্দেশনা মেনে আইন করার পরামর্শ বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের হাতে হাতে মিয়ানমারের সংঘটিত নাশকতার ভিডিও ক্লিপ পরিস্থিতি ঘোলাটে হবার আশঙ্কা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা পটুয়াখালীর কুয়াকাটা দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে চালু হলে গ্রাহকদের ব্যয় কমবে কয়েক গুণ এবং বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে সমাহিত করা হবে চৌঠা ডিসেম্বর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার কিউবার জনগণের सचेतनतार अभाव बस मालिकरा इच्छे मत भाड़ा आदाय करते प्रिंस आरफिने कैमर बीथी हक रिपोर्ट একশো সাতাশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই রাজধানী শহরে প্রতিদিন হাজার হাজার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষকে যাতায়াতের জন্য নির্ভর করতে হয় বাস ও মিনিবাসের উপর কিন্তু স্বল্প আয়ের এসব মানুষকে বিভিন্ন রুটে সিটিং বাস সার্ভিস সেবার নামে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া কাল চিত্র আগের ভাড়া আছে আপনার ছাব্বিশ টাকা ছাব্বিশ টাকা ছত্রিশ শ্যামলি পর্যন্ত ত্রিশ দূরত্ব যাই হোক বাসে উঠলেই একই ভাড়া নিতে হবে এমন নিয়মে অভিযোগ থাকলেও আমলে নেওয়ার মানুষ নেই এমনটাই জানালেন যাত্রীরা তিরিশ কিলোমিটার তবে বাস মালিকরা এমন অভিযোগকে অস্বীকার করে জানালেন যাত্রীদের দ্রুত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কম স্টপেজের সুবিধা দিতে গিয়ে এই হারে ভাড়া নির্ধারণ করেছেন তারা আমাদের কিন্তু কম স্টপেজ সার্ভিসের বাস দেখা যায় যে কালসি আসে তার থেকে তিরিশ টাকা রাখা হয় হ্যাঁ এটা অস্বীকার করে নিচ্ছি কারণটা হলো আমরা কালসি যাত্রীরা তুলতে চাই না বাট আপনি যদি উঠে কালসি নেমে আপনি তিরিশ টাকা আমাকে দিয়ে আপনি যদি ওটা মেনে নিয়ে আপনি চলতে পারেন যে আমি ঠিক আছে এক নম্বরে ভাড়াটা দিয়ে আমি কালসি নেমে যাব তাহলে উই হ্যাভ নাথিং টু ডু প্রত্যেকটা বাসেই আমরা কিন্তু চরা সুদে ক্রয় করেছি তো আমরা ব্যাংকের ঋণ কিভাবে দেব এদিকে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বলছেন কিলোমিটার হিসেবে ভাড়া দেওয়ার নির্দেশ বহু আগে থেকেই বহাল এমনকি বাস মালিকরাও বরাবর এমন তথ্যই দিয়ে এসেছেন যাত্রীরা সচেতন হয়ে অভিযোগ না তুললে বাস মালিকদের আইনের আওতায় আনা সম্ভব নয় বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ পাইলে কোন কেউ যদি আমাকে জানে কোন যাত্রী সাধন বা যে কেউ যদি আমাকে জানে আমরা তখন সেই গাড়ি সার্চ করে আমরা আমাদের সার্ভার থেকে আমরা দেখি গাড়ি মালিককে এটা দেখে আমরা গাড়ি মালিককে আমরা নোটিস করি মিরপুরে আমরা কিন্তু গত দুই সপ্তাহ আগে ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু বেশ কয়েকটি কাউন্টার বিরুদ্ধে কিন্তু অর্থদণ্ড আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব করেছে যাত্রীরা তাদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পরিবহন সেবার বিভিন্ন অনিয়ম ও অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের কাছে তুলে ধরলে ভোগান্তি অনেকাংশেই কমে আসবে আর সেই সাথে অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হবে সহজ এমন মতামত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা मतभेद थे सूषु निवाचन और गणतंत्र स्वार्थे निवाचन कमिशन पुनर्गठने बेगम सियार देव प्रस्ताव नहीं आलोचना हवा दरकार मन करें राजनैतिक विश्लेषक कमिशन गठने संविधान निर्देशना अनुसारे आईन पास हम संकटर स्थायी समाधान हो मत दें ता विश्लेषक प्रक्रिया सांविधानिक रूप पेले कमिशन शक्तिशाली जै भूमिका रखे उन्नत गणतंत्र बनिर्माणे विस्तारित सालाउद्दीन सुमन নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনে গত আঠারোই নভেম্বর রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলন করে একটি রূপরেখা উপস্থাপন করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া তেরো দফার এই প্রস্তাবনা দেওয়ার পর থেকেই এ নিয়ে চলছে আলোচনা সমালোচনা ওই দিন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দল প্রস্তাবনাকে অন্তস্বার শূন্য বলে অভিহিত করে তা প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ আগ্রহ না দেখালেও এ বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়ে যাচ্ছে বিএনপি দলীয় সভা সমাবেশে এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে তর্কে বিতর্কে এখন অনেকটাই সরগরম রাজনীতির মাঠ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রস্তাবনায় কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও সামগ্রিকভাবে এটিকে আলোচনার উপলক্ষ হিসেবেই দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা 
তার বক্তব্য সত্তায় গ্রহণ করতে হবে যেভাবে বলেছেন এমন না আলোচনা পর্যালোচনা এমনকি সমালোচনা করুক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা না করে সরাসরি নাকচ করে দেওয়াটা ঠিক হয়নি এটা তবে এই বিশ্লেষকরা মনে করেন সংবিধানের আঠারোর এক ধারা অনুযায়ী আইন করা হলে নির্বাচন কমিশন গঠনে প্রয়োজন পড়বে না বিকল্প কোন প্রস্তাবনার একশো আঠারোর এক এটা বিএনপি আইন প্রণয়ন করেনি বিএনপি আমলে এবং ওই এরশাদের আমলে হয়নি আওয়ামী লীগের আমলে হয়নি এখন এটা হওয়া উচিত বর্তমান সরকারের উচিত আইন পাশ করা আইন না করে সার্চ কমিটি করলে আমি মনে করি যে সংবিধানে একশো আঠারো ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে এই আইনটা যদি প্রণীত হতো তাহলে বেগম জিয়াকে এই প্রস্তাব দেওয়ার প্রয়োজনই পড়তো না সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎ চেয়ে আবেদন করেছে বিএনপি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রস্তাবনা হাতে পাওয়ার পর তিনি ইচ্ছে করলে এ নিয়ে আলোচনা অথবা সমঝোতার উদ্যোগ নিতে পারেন বলেও মত বিশ্লেষকদের নৈতিক দায়িত্ব পালনের দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রপতি উদ্যোগ নিতে পারেন তিনি হয়তো বলবেন যে সামনে ইয়ে আছে সংসদ আছে সংসদে আইন পাস করে ফেলো যদিও সংবিধানে তার কোনো ক্ষমতা দেয়া নাই নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া সাংবিধানিক রূপ পেলে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের পাশাপাশি নির্বাচন ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ফিরে আসবে বলেও মনে করেন তারা কেন আইনটা করা হচ্ছে না এটা আমার কাছে বোধগম্য নয় সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের খবর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থী সহ আট জন মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা দ্বিতীয় ও শেষ দিন সকালে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা এ ঘোষণা দেন নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে স্থাপিত রিটার্নিং কর্মকর্তার অস্থায়ী কার্যালয়ে বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই আয়কর ফাঁকির দায়ে এম সুলতান মাহমুদ নামে স্বতন্ত্র এক মেয়র প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা এর আগে নয় জন মেয়র প্রার্থী এবং তাদের প্রস্তাবক ও সমর্থনকারীর সাথে মত বিনিময় করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা নুরুজ্জামান তালুকদার মনোনয়ন যাচাই বাছাই বিএনপি মনোনীত অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান সহ আট মেয়র প্রার্থী এলেও যাননি আওয়ামী লীগ মনোনীত সেলিনা হায়াত আইভি তার পক্ষে তার প্রস্তাবক ছিলেন মত বিনিময় সভায় আচরণ বিধি মেনে সব প্রার্থীকে নির্বাচনী কাজ পরিচালনার আহ্বান জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা সে সময় আওয়ামী লীগ ও জাসদ মনোনীত প্রার্থী ছাড়া সব মেয়র প্রার্থী নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি জানান জবাবে রিটার্নিং কর্মকর্তা জানান এখনই নয় তবে প্রয়োজন হলে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই বাছাই শেষে বাকি কাউন্সিল প্রার্থীদের মনোনয়ন যাচাই বাছাই করা হবে দর্শক এই মুহূর্তে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আছেন সহকর্মী রাশেদ লিমন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে লিমন তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে তাদের সবাইকে এখানে আসতে অনুরোধ করেছিলেন এবং তার তার অনুরোধেই আসলে আমরা নয় জনের মধ্যে আমরা একজন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ফেলিন আইবি বাদে সবাইকে আমরা দেখেছি এখানে উপস্থিত হতে এবং সবাই কিন্তু আসলে মূলত নির্বাচন সুষ্ঠ করতে যে কি করা উচিত এই নির্বাচন কমিশনের এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন রিটার্নিং অফিসারের কাছে এবং এখানে ছিলেন সেলিন হাত আইবি তার যে সমর্থক উনি ছিলেন উনি সহ বাকি নয়জন প্রার্থী কিন্তু কথা বলেছেন কথা বলার পরে তারা কিন্তু আসলে এখানে কিন্তু বেশ কিছু বিষয় উঠে এসেছে এবং তবে এর মধ্যে সবাই ঘুরে ফিরে কিন্তু একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে সবাই মূলত লেভেল প্লেয়িং ফিড আসলে যে নির্বাচনের মাঠে যেন সবাই সমান সুযোগ পায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে এবং আমরা দেখেছি বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী সেই শুরু থেকে যেমন বলতে ছিল বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাকাত হোসেন যে সেনা মোতায়েনের বিষয়টি সেই বিষয়টি তিনি আজকেও তুলে ধরেন পাশাপাশি তিনি এই যে বৈধ কিংবা বৈধ অস্ত্র জমা দেয়া এবং অবৈধ অস্ত্র যদি রয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটিতে সেগুলোকে তুলে নিতে বা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালাতে এই যে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানাইছেন এছাড়া কিন্তু আমরা দেখেছি বাকি যে আর অন্য অন্য দলীয় প্রার্থীর রয়েছেন তারাও কিন্তু আসলে অনেকেই কিন্তু এই যে সেনা মোতায়েনের বিষয়টি বারবার বারবারই বলেছেন তবে আওয়ামী লীগ যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিন হ্যাঁ তাইবির যে সমর্থক ছিলেন তিনি বলেছেন যে তিনি আপাতত সেনা মোতায়েনের মতো কোনো অবস্থা দেখছেন না পাশাপাশি জাছরদের যে মনোনীত প্রার্থী তিনিও আসলে আওয়ামী লীগের সাথেই এই এই সেনা মোতায়েনের বিষয়ে একমত প্রকাশ পোষণ করেছেন যদিও বাকি বিষয়গুলো 
পরিস্থিতি কিন্তু আসলে বাকি সবাইদের সঙ্গেই সহমত পোষণ করেছেন পাশাপাশি আর একটা বিষয় এরপরে কিন্তু এই নয় জনার কথা শুনে কিন্তু রিটার্নিং অফিসার যিনি আছেন তিনি কিন্তু আসলে সকলের সঙ্গে কথা বলে মানে সকলের উদ্দেশ্যে এই মতামতগুলি তিনি যেটি বলেছেন তিনি নোট করে তার ভিত্তিতে একটু সংক্ষিপ্ত আকারে সবার কাছে যে একটি আহ্বান জানিয়েছেন তার কথার যে সারাংশ যেটি ঝুঁটি সেটাও ছিল তিনি আসলে বলেছেন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ করতে তিনি বলেছেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে তবে এক্ষেত্রে তিনি যে প্রার্থী আছেন তাদের কিন্তু সহযোগিতা চলছেন তিনি বলেছেন প্রার্থীরা যদি আন্তরিক হয় এবং প্রার্থীরা যদি যে নির্বাচনী বিধিমালায় যে আচরণ বিধি রয়েছে নির্বাচনী যে আচরণ বিধি রয়েছেন সেই আচরণ বিধি যদি সকল প্রার্থী মেনে চলে তাহলে আসলে নির্বাচন পরিচালনা বা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা নির্বাচন কমিশনের পক্ষে অনেকটাই সহজ হয়ে যায় এবং তারই ভিত্তিতে তিনি বলেছেন প্রয়োজনে প্রত্যেকটি কেন্দ্রকে কেন্দ্রে অতিরিক্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করে এই সবাইকে সাধারণ মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে তাদের ভোটারে কিন্তু প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা হবে তো এই ছিল এখনকার মতো এই নারায়ণগঞ্জ রিটার্নিং অফিসার অস্থায়ী কেন্দ্র থেকে আমার কাছ থেকে সবশেষ মোটসি দর্শক নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে এবং এই বিষয়ে আমাদেরকে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী রাশেদ লিমন সময় সংবাদে আরও থাকছে দূষণের কারণে হুমকির মুখে রংপুর অঞ্চলের বিল ও জলাশয়গুলো হারিয়ে যেতে বসেছে নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা ওয়াটার সামিট দুই হাজার ষোলোতে যোগ দিতে চার দিনের সফরে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল নয়টায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা হন তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সফর সঙ্গী হিসেবে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ সহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তারা সামিটে যোগদান ছাড়াও হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়াটার সামিটে শেখ হাসিনা জাতিসংঘ ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে গঠিত পানি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেলের সদস্য এ সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিনিয়োগ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও বাড়বে বলে জানা গেছে চার দিনের সফর শেষে ত্রিশ নভেম্বর ঢাকায় ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিয়ানমারে নানা সময় ঘটে যাওয়া নাশকতার ভিডিও ক্লিপ মোবাইলের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের উস্কানি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে বিশেষ করে মিয়ানমার থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে আসা সেসব ভিডিও ক্লিপসে বাংলায় উস্কানিমূলক বক্তব্য সংযুক্ত করে প্রচার করা হচ্ছে এ অবস্থার সংঘাত এড়াতে ক্যাম্পগুলোতে এ ধরনের প্রচারণা বন্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছে শরণার্থী বিষয়ক কমিশন শাখা ত্রিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে টেকনাফে শরণার্থী ক্যাম্প ও এর আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মুঠোফোনের মেমোরি কার্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের নানা ফুটেজ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের মোবাইল থেকে এগুলো ছড়িয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ করছে স্থানীয়রা যদিও ঘটনাগুলোর সময়কাল খুঁজতে গেলে কোনোটাই সম্প্রতির ঘটনা বলে জানা যায়নি তবুও এসব ছবি পরিস্থিতিকে ঘোরাটে করে তুলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সেখানকার বাসিন্দারা মোবাইলের ছবি তুই হুস্টা তুষ্টা জিনে উড়ে জিনে ভিডিও রেকর্ড করে উড়ে ইন সাইড ফোন দিয়ে মানে ধরনা ইতে রাখেন না উত্তোজন এটা এদের মধ্যে কিছু বুঝতে সার দেয় অন্য অন্য কিছু সমস্যা নেই আর ভাই এন্টাই গিয়ে বন এন্টাই গিয়ে তার আরে কানি না ভারে আরা আর আর বাপরে বেশি মারা ধরা করে মেলেটি দিয়ে গর ফুরা দিয়ে মেলেটি দিয়ে বেড়া ভাঙা দে গিয়ে ওই মারি ফলা এনে মরি গিয়ে এনে ফুড়ি গিয়ে হই না মারি এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের সংঘাত এড়ানোর জন্য কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার বিশেষ করে ক্যাম্পগুলোতে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য করা নির্দেশনা শরণার্থী বিষয়ক কমিশনের কোন রকমের উত্তেজনা বা কোন রকমের যে একটা প্রচারণা এইসব ব্যাপারে এটা এখানে চলবে না এটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি আমরা আমাদের আশ্রয়ে যারা আছে তাদেরকে বলি তোমরা কোন রকমের বেআইনি কাজকাম বা উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে জড়াবে না তোমরা শান্তির সাথে এখানে আমাদের সহযোগিতা যেটুকু সরকারিভাবে স্বীকৃত সেইটুকু নিয়ে শান্তিতে থাকো ভিডিও ছবিগুলো তো এটা হয়তো এখন আরো পাঁচ বছর আগ্রহ হতে পারে কম্পিউটার দোকানগুলো আছে এগুলো আমরা চেক করতেছি আমাদের সেখানে সিভিলে লোক নিয়োগ করা আছে গোয়েন্দা নজরদের অব্যাহত আছে সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে কক্সবাজারের টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলার চারটি শরণার্থী ক্যাম্পে এক লাখ রোহিঙ্গার বসবাস রয়েছে
টেকনাফ এবং উখিয়াই বৈধ অবৈধ সবগুলি রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের আশপাশে রয়েছে বাঙালি রাখাইন সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত পাড়া এক্ষেত্রে রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তার প্রভাব পড়বে আশপাশের পাড়াগুলিতে এই অবস্থায় সব পক্ষকেই সর্বোচ্চ সহনশীলতার পরিচয় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা কক্সবাজারের উখিয়া থেকে কমল দেব সমসংবাদ বাগেরহাটে গুড়িতে জেএমবির এক সদস্য নিহত হয়েছে পুলিশ বলছে বন্দুকযুদ্ধ এ ঘটনায় তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে দুটি শুটার গান তিনটি হাতবোমা ও পাঁচ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় নাশকতার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির 10 থেকে 12 জন সদস্য গোপন বৈঠক করছে এমন খবরে গতকাল গভীর রাতে সদর উপজেলার রাখালগাছি এলাকায় অভিযান চালানো হয় এই সময় উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে তারা আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি ছোড়ে এতে বাকিরা পালাতে সক্ষম হলেও জেএমবির এক সদস্য গুলিবিদ্ধ হয় পরে গুরুতর অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেলে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন জেএমবির দশ বারো জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী সন্ত্রাস সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর জন্য সেখানে সমবেত হয়েছে তৎপরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ডিবি টিম এবং সদর থানা টিম সেই জায়গায় গেলে তারা আমাদের ডিবি গাড়ির উপর হামলা করে গোলাগুলি থেমে গেলে জনগণ এবং পুলিশ আশপাশ এলাকা তল্লাশি করাকালীন দেখতে পায় যে একজন গুরুতর আহত অবস্থায় আছে তাকে সুচিকিৎসা দেওয়ার জন্য খুলনা মেডিকেলে প্রেরণ করলে খুলনা মেডিকেল কর্তৃপক্ষ মৃত ঘোষণা করে শহীদ ডাক্তার মিরনের ছাব্বিশতম মৃত্যুবার্ষিকী আজ উনিশশো সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ হন তিনি সকালে দিবসটি উপলক্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শহীদের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা শহীদের আত্মার মাক ফেরাত কামনায় মোনাজাত করেন স্বজনরা শহীদ ডাক্তার মিলনের আদর্শ ধারণ করে গণতন্ত্রকে আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন রাজনৈতিক দলের নেতারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের জন্য যত মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে সকল শহীদদের প্রতি আমরা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং তাদের সেই আত্মাহুতি তাদের সেই আত্মোৎসর্গ সেটি বৃথা যায়নি গণতন্ত্রের যে পথ চলা শুরু হলো ডাক্তার শামসুল আলম খান মিলনের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে তার আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে সেটি আজকে আটকে গেছে সেই পথ চলা আজকে বাধাগ্রস্ত কাজ না জেনে ফ্রি ভিসায় কাতারে যে বিপাকে পড়ছেন অনেক বাংলাদেশি শ্রমিক একই সঙ্গে সে দেশের ভাষা না জানার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েন তারা কাতারে কোনো ফ্রি ভিসা নেই উল্লেখ করে বাংলাদেশি শ্রমিকদের নির্ধারিত কোম্পানির অধীনে কাজ নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট একটু বাড়তি আয়ের জন্য পরিবার আর নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে কাতারের শ্রমিকদের এই হার ভাঙা পরিশ্রম তাদের অধিকার রক্ষায় নতুন শ্রম আইন কার্যকর করতে যাচ্ছে কাতার সরকার নতুন আইন কার্যকর হলে জীবনমান উন্নয়ন সহ আগের চেয়ে আরও বেশি পারিশ্রমিক পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী প্রবাসী বাঙালিরা যদি শ্রম আইনটা হয় আর এবং কি আমাদের জন্য ওই এক জায়গা থেকে আরেক মালিকের কাছে চেঞ্জ হয় হইতে পারে তাহলে আমাদের বেতন পাবো ভালো করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন পাবো কিংবা চল্লিশ হাজার টাকা বেতন পাবো এদিকে নতুন এ আইন কার্যকর হলে প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সহ বাংলাদেশি শ্রমিকদের নিজ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিতে পারবেন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা আর এ আইন কার্যকর হলে প্রবাসীরা আগের চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়ার পাশাপাশি তাদের পছন্দ মতো কাজ খুঁজে নিতে পারবেন বলে জানালেন বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর বর্তমান প্রচলিত নিয়মে চুক্তি কাজ শেষ হলেও স্পন্সারের অনুমতি ছাড়া ওই ব্যক্তি কর্মী অন্য কোনো স্পন্সারের 
যে স্পন্সার সে পছন্দ করছে বা ভালো বেতন পাচ্ছে তার কাছে যাওয়ার সুযোগ ছিল না এই আইনের সংশোধিত আইনের মাধ্যমে সে তার পছন্দ মতো যে কোনো স্পন্সার খুঁজে নিতে পারবে গত বছর বহু প্রতীক্ষিত নিয়োগ পরিবর্তন আইনের অনুমোদন দেয় কাতারের মন্ত্রী পরিষদ চলতি মাসে কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে আগামী ১৯ ডিসেম্বর এই আইনটি কার্যকরের কথা রয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী কাতারে বর্তমানে প্রায় দুই লাখ প্রবাসী বাঙালি কর্মরত রয়েছেন আর দেশটি থেকে বছরের রেমিটেন্স আয় প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা সময় সংবাদ কাতার সময় সংবাদে আরো থাকছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর নানা শর্ত আর কর্তৃত্ব পরায়ণ নীতির প্রয়োগ ঘটায় বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর মতো ঋণদাতা সংস্থাগুলো এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের সেই সঙ্গে এ অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়নে ঋণের চাহিদা পূর্ণেও পুরোপুরি সক্ষম নয় এসব প্রতিষ্ঠান এর বিপরীতে কিছুটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আর ঋণ চাহিদা প্রয়োজন মাথায় রেখে অবশেষে যাত্রা শুরু করেছে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা ব্রিক্স ব্যাংক তবে উদ্যোক্তা দেশ ভারত চীনের ভূ রাজনীতি বা রাশিয়ার মতো দেশের আঞ্চলিক মোরালিপনাকে পাশ কাটিয়ে কতটুকু স্বাধীন বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যক্রম চালাতে পারবে এই ব্যাংক সাজিদ জাজুর রিপোর্ট সত্তরের দশক থেকেই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেও ঋণ কার্যক্রমে একক আধিপত্য বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নানা পরামর্শ মানতে বাধ্য হয় গৃহীতা দেশগুলো অভিযোগ আছে পশ্চিমা প্রভাবশালী কিছু দেশের রাজনৈতিক নানা প্রেসক্রিপশনও চাপিয়ে দেয়া হয় ঋণের শর্ত হিসেবে তার উপর বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রমে যে পরিমাণ ঋণ সহায়তা দরকার সে চাহিদাও সম্পূর্ণ মেটাতে পারছে না এসব সংস্থা শুধু এশিয়ার দেশগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্যই যেখানে দরকার আট ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার সেখানে দুই ট্রিলিয়ন ঋণ পাওয়া যায় এসব সংস্থা থেকে এই প্রেক্ষাপটেই সমমর্যাদার ভিত্তিতে একজোট হয় দ্বিতীয় সারির উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচ দেশ চীনের নেতৃত্বে রাশিয়া ভারত ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক চীনে স্থাপন করা হয়েছে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছেন একজন ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থাপন করা হয়েছে আঞ্চলিক কার্যালয় তবে দক্ষিণ এশিয়ার আধিপত্যের রাজনীতিতে ভারত চীন রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজনৈতিক মার প্যাঁচে কতটুকু সফল হবে এই ব্যাংকের কার্যক্রম এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে অর্থনীতি বিশ্লেষকদেরও রাজনৈতিক বিরোধ কতটা অর্থনৈতিক বিরোধকে অ্যাফেক্ট করতে পারে এই জায়গাটা খুব সম্ভবত আমরা খুব বেশি জিনিস দক্ষিণ এশিয়াতেই দেখি আমরা জানি পাকিস্তানকে কেন্দ্র করে ভারত এবং চায়নার মধ্যে এসকেলেটেড যে টেনশন কিন্তু তারপরে তারা বুঝতে পারছে যে ইকোনমিক কোঅপারেশন ছাড়া যে ধরনের আমরা ইকোনমিক যে ট্রেড যে ল্যান্ডস্কেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমার্জিং ল্যান্ডস্কেপ সেখানে তো এই দেশগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে না পরিচালনার ক্ষেত্রে যে ধরনের রাজনৈতিক রসায়নের কথা আপনি বলছেন সেটি খুব বেশি আমার ধারণা এখানে প্রভাবিত হওয়ার কথা না কমার্শিয়াল পার্টি এখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে বিশ্লেষকদের আশাবাদ পেশাদারিত্বের সাথেই এশিয়া আফ্রিকার অনুন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে নতুন এই ব্যাংক সেই সঙ্গে বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের উচিত সুবিধা নেওয়া যেতে পারে এমন সুযোগ খুঁজে বের করা ग्रेफ्तारेटाम গত চোদ্দই নভেম্বর মামুনকে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পরে এ ঘটনায় পনেরো জনকে আসামি করে একটি মামলা করা হলেও এখনো পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি মামলা তদন্ত চলছে মামলা তদন্ত করে আমরা আসামিদের আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি এবং মামলা আইডেন্টিফাই করে আসামিদের বিরুদ্ধে कारखाना बर्ज्य कीटनाशक अधिक व्यवहार अवैध दखल और आबहवा परिवर्तन जनित कारण रंगपुर अंचल विल और जलाशयगल एमक मुखे ये हारिए जो बस नाना प्रजा देशियों माछ बेकार पड़े जेल अने काटा मानवेतर जीवन विशेषज्ञा बसब विल जलाशय रक्षा करा ना हम आगामी जीव वैचित्र बनष्ट हार पशापी नेमे आस प्रकृतिक दुर्योग शिल महमूद कैमर रंगपुर मानिक सरकार रिपोर्ट 
বালাটারি গ্রামের মতি মিয়া খেয়া জালে মাছ ধরেন রংপুরের বত্তর বিলে কবছর আগেও প্রতিদিন আট থেকে দশ কেজি মাছ পেতেন এই বিলে আক্ষেপ করে জানালেন এখন মেলে মাত্র এক থেকে দেড় কেজি যা দিয়ে সাত সদস্যের সংসারে চলছে টানা পড়েন শুধু মতি মিয়াই নয় একই অবস্থা এখানকার অন্তত দশ হাজার জেলে পরিবারের এখন তো মাছ পাওয়া যায় না ইয়ে কোনো মতে খালি একশো দেড়শের কোনোদিন পাওয়া যায় না কোনোদিন যায় পাঁচ কেজি সাত কেজি দশ কেজি করে মাছ পাইতাম এখন কিন্তু এই বিলের মধ্যে কোনো মাছ হয় না সংসার তো আগে আমার খুব ভালো চলছিল এখন তো সংসার আমার চলে না এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রায় দুইশো একরের এই বিল কারখানার বর্জ্য কীটনাশকের ব্যবহার আর অবৈধ দখল হতে হতে মাত্র বিশ একরে দাঁড়িয়েছে এখন কারণ হাঁস পুষল গরু সকল ছাড়িয়ে দিয়ে বেড়াশা বাদ দেখা কষ্ট একে সারাদিন নিটাই লাগছে তাই তো নাই এখন এই অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে যদি আমরা যদি ছিনিয়ে নিয়ে আসতে না পারি তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে এই বিল বিলীন হয়ে যাবে বিশেষজ্ঞের মতে তিস্তা সহ বড় নদীগুলোতে পানি না থাকায় রংপুর অঞ্চলের অধিকাংশ খাল বিলের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যদি দেশীয় মাছের অভয়ারণ্য ফিরিয়ে আনতে হয় আমাদের জীব বৈচিত্র রক্ষা করতে হয় ভূপরস্থ পানির আধার গড়ে তুলতে হয় তাহলে এই বিলগুলো জরুরি ভিত্তিতে খনন করে এবং যে যে বিলগুলো বেদখল হচ্ছে উদ্ধার করে খুব কঠোর হচ্ছে এটার পরিকল্পনা দরকার অবশ্য জেলা প্রশাসন বলছে সরকারি এই খাল বিলগুলো সংরক্ষণে কাজ করা হচ্ছে জলমহলগুলো এবং এই জলমহলের সাথে একইভাবে প্রবমন নদী সহ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে দেশি মাছের প্রজননটা বেশি হয় সেই জায়গাগুলো সংরক্ষণের জন্য আমরা প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছি রংপুর জেলায় ছোট বড় মিলে মোট দুইশো উনচল্লিশটি খাল বিল রয়েছে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর দেশের বাইরের খবর কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ট্রোর মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত দেশটির জনগণ প্রিয় নেতার মৃত্যু যেন কোনোভাবে মেনে নিতে পারছেন না তারা শোককে শক্তিতে পরিণত করে বিপ্লবী এই নেতার আদর্শ বুকে ধারণ করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন অনেকে প্রতিদিনের মতোই সূর্য উঠলেও কিউবার শনিবার সকালটি ছিল আর দশটি দিনের চেয়ে আলাদা জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার মধ্য দিয়ে এদিন রাজধানী হাভানা সহ পুরো কিউবাই শুরু হয় পূর্ব ঘোষিত নয় দিনের শোক ভোর না হতে রাস্তায় জড় হতে শুরু করে শোকাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ প্রিয় নেতার মৃত্যু যেন কিছুতে মেনে নিতে পারছেন না তারা পরিচ্ছন্নতা কর্মী থেকে শুরু করে অফিসগামী সাধারণ মানুষ সবার কাছে ক্যাস্ট্রোর মৃত্যুর খবরটি এখনো যেন অবিশ্বাস্য তার মতো এমন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মৃত্যুর পর কিউবার সামনের দিনগুলো কেমন যাবে সেটি আসলে দেখার বিষয় তার চলে যাওয়াটা সত্যি কষ্টের এরকম একজন নেতা আর কোনোদিন পৃথিবীর বুকে জন্মাবেন না বিপ্লবী এই নেতার মৃত্যুতে শনিবার সকালে রাজধানী হাভানায় শোক র্যালি বের করে হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ সময় ফিদেল ক্যাস্টোর ছবি এবং জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে আমি ফিদেল আমরা ফিদেল বলে স্লোগান দিতে দেখা যায় তাদের প্রিয় নেতার মৃত্যুকে স্মরণ করে হাভানার গির্জাগুলোতে মোমবাতি জ্বালান সাধারণ মানুষ তার আত্মার শান্তি কামনা করে করেন বিশেষ প্রার্থনা তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন যিনি সবসময় আমাদেরকে সাহায্য করে গেছেন কিউবার সাধারণ মানুষের দুঃসময়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এদিকে ফিদেল ক্যাস্টোর মৃত্যুর পর শনিবার তার অন্ত্যষ্টিক্রিয়ার বিস্তারিত সময়সূচি ও পরিকল্পনার কথা জানানো হয় আগামী আটাশ ও উনত্রিশ নভেম্বর সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য হাভানার হোসে মার্তি মেমোরিয়ালে রাখা হবে ক্যাস্টোর মরদেহ এরপর টানা চার দিন তার মরদেহবাহী কফিন দেশটির বিভিন্ন শহর প্রদক্ষিণ শেষে আগামী চার ডিসেম্বর কিউবার সান্তিয়াগো দে কিউবা শহরের সান্তা ইফিজেনিয়া কবরস্থানে সমাহিত করা হবে মৃত্যুঞ্জয়ী এই বিপ্লবী নেতাকে অন্যায় কর্মকার সময় সংবাদ সদ্যপ্রয়াত কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে নৃশংস এক নায়ক বলে আখ্যা দিয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পুরো বিশ্ব যখন ক্যাস্ট্রোর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন এবং বিশ্ব নেতারা যখন একের পর এক বার্তায় শোক প্রকাশ করছেন ঠিক তখনই বিপ্লবী এই নেতার মৃত্যুতে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে এমন মন্তব্য করেন ট্রাম্প এছাড়াও ক্যাস্ট্রোর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের বিভীষিকার অবসান হবে উল্লেখ করে দেশটির জনগণ মুক্ত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি উনিশশো একষট্টি সালে দুই দেশের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের কারণে কিউবার সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশটির ওপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র এরপর প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পর দুই হাজার সালে আবারও কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে ওবামা প্রশাসন
বিপিএল এর খবর প্লে আশা বাঁচিয়ে রাখতে সাকিবের ঢাকা ডানামার্সের বিপক্ষে টস জিতে কিছুক্ষণ পর ব্যাটিং এ নামবে মুশফিকের বরিশাল বোস এদিকে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হবে চিরাগাং ভাইকিংস এবারে আসরে এটি তাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বিশ্বের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিস গেইল ভাইকিংসে যোগ দেয় আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে দারুণভাবে চাঙ্গা রয়েছে তারা অন্যদিকে মিঠুন আফ্রিদি শাহজাদরা ফর্মে থাকায় এই ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান দখলের লড়াইটা জমে তুলতে প্রস্তুত রাইডার্স মিরপুরে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের এবারে আসরের চতুর্থ ম্যাচ মিরপুরে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের কাছে একেবারেই পাত্তা পায়নি চিটারং ভাইকিংস সোহাগ গাজী গ্লেসন আরাফাস্তানিদের বোলিং তোপে একশো চব্বিশ রানে গুটিয়ে যাওয়া ভাইকিংসকে নয় উইকেটে হারে সাত উপহার দিয়েছিল রাইডার্স ব্যাট হাতে বাউন্ন বলে অপরাজিত আশি রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন রংপুরের আফগান ওপেনার মোহাম্মদ শাহজাদ সেই ম্যাচে হারের সাত পাওয়া ভাইকিংসের চেহারা অবশ্য এখন পাল্টে গেছে যার পুরো কৃতিত্বটাই দেয়া যেতে পারে দলের সঙ্গে যোগ দেয়া ক্যারেবীয় ব্যাটিং তারকা ক্রিস গেইলকে টি টোয়েন্টির মতো ধুমধারাক্কা ক্রিকেটে তার মতো বড় তারকাকে পেয়ে পুরোপুরি উজ্জীবিত চিটাগাং ভাইকিংস এখন পর্যন্ত আসরে আটটি ম্যাচ খেলে চারটি হারের পাশাপাশি জয় পেয়েছে সমান সংখ্যক ম্যাচে অধিনায়ক ও আইকন ক্রিকেটার তামিমের সঙ্গে গেইলের জুটি থামানো বিশ্বের যে কোনো বোলিং আক্রমণের জন্যই কষ্টসাধ্য বিষয় বিজয় শোয়েব মালিক তাসকিনরা দুর্দান্ত পারফর্ম করায় কোচ সালাউদ্দিন আপাতত কিছুটা হলেও রয়েছে নির্ভার সঙ্গে ব্যাট ও বল হাতে আসরে প্রতিপক্ষের বুকে কাপন ধরানো আফগান রিক্রুট মোহাম্মদ নবী তো রয়েছেনই অন্যদিকে রংপুর রাইডার্স প্রথমে নিশ্চিত করলেও পরে জানা গেছে দক্ষিণ আফ্রিকান টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান ডেভিড মিলার আসছেন না তাদের হয়ে এবারের বিপিএলে খেলতে শেন ওয়ার্সানও আসার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তার দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোনো ইঙ্গিত মিলছে না শুধুমাত্র পাকিস্তানের অলরাউন্ডার আনোয়ার আলী আসরের মাঝ পথে যোগ দিয়েছেন রাইডার্সের তাবুতে দলের বাকিরা পারফর্ম করে চলায় আপাতত দুশ্চিন্তায় গ্রাস করতে পারেনি কোচ জাভেদ ওমর বেলিমের শিষ্যদের সব শেষ টানা তিন ম্যাচই ব্যাট হাতে রানের ফোয়ারা ছোটাচ্ছেন মোহাম্মদ মিঠুন ওপেনার শাহজাদও যে কোনো মুহূর্তে বিধ্বংসী ইনিংস খেলতে প্রস্তুত বল হাতে সোহাগ গাজী আফ্রিদি ডাওসনরা প্রতিপক্ষের টুটি চেপে ধরে আসরে সাত ম্যাচে দলকে জিতিয়েছেন পাঁচ ম্যাচে শুধুমাত্র আইকন ক্রিকেটার সৌম্যর ফর্মটাই একটুখানি ভোগাচ্ছে রাইডার্সকে সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ আট মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা প্রয়োজনে সেনা মোতায়েনের কথা জানালেন রিটার্নিং কর্মকর্তা সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার পরও ইসি নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ রাষ্ট্রপতির রয়েছে মত বিশ্লেষকদের সাক্ষাৎ চেয়ে বঙ্গভবনে বিএনপির আবেদন রাজধানীর বেশ কয়েকটি রুটের বাসে লাগামহীন ভাড়া আদায়ের অভিযোগ মালিকরা বলছেন ভিন্ন কথা যাত্রীদেরকে আরও সচেতন হবার পরামর্শ বিআরটি এর বাংলাদেশের শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের হাতে হাতে মিয়ানমারে সংঘটিত নাশকতার ভিডিও ক্লিপস পরিস্থিতি ঘোলাটে হবার আশঙ্কা দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা এবং বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে সমাহিত করা হবে চৌঠা ডিসেম্বর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার কিউবার জনগণের এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ আর টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও এয়ারটেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডাল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়